Encore une fois, pour être venu se joindre à nous et à notre frère et se réjouir ces jours. Nous savons que ce temps, nous allons le passer ensemble et nous réjouir ensemble et le Seigneur va nous bénir. Alors avant de commencer, je vais inviter mon frère Michel ici, il va dire un mot de prière et puis nous allons dire un mot et nous allons inviter... Euh, le serviteur de Dieu, le frère Mwamba, qui va donner un mot d'exhortation et puis après le programme va continuer. Inclinons nos têtes pour la prière. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette occasion que tu nous as offerte cet après-midi de pouvoir nous rencontrer dans ces lieux et pour cette occasion spécifique et bien spéciale pour honorer le mariage 
de notre sœur Bijou et notre frère Émile. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous avons besoin que tout ce que les hommes font puisse venir, Seigneur, auprès de toi pour que nous puissions solliciter toutes les bénédictions d'en haut. C'est ainsi que nous sommes venus ici, frères et sœurs, pour que toi, le Seigneur Jésus-Christ, tu puisses encore une fois te manifester parmi nous et surtout te manifester dans la vie de ce jeune couple. Nous voulons te remercier davantage pour avoir accordé à chacun de nous le souffle de vie pour vivre et connaître la journée d'aujourd'hui que d'aucuns ne connaissaient. Ainsi, nous abandonnons le début de cette cérémonie entre tes cinq mains, confiant ainsi le cours de la même cérémonie entre tes cinq mains et prions afin que la fin de cette cérémonie puisse aussi être entre tes cinq mains, afin que toutes choses puissent être faites et accomplies selon ta volonté. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons prendre le cantique, le, le, le tout premier cantique dans cette cité, dans cette cité où la nuit est la lumière. Je m'en irai au lac 
Bretagne et la mer en celle-ci que dans celle-ci Oh l'agneau et la lumière cette cité cette cité oh il n'y a point de nuit j'ai un beau palais là-haut et libéré de soucis je m'en irai oh l'agneau et la lumière que le Seigneur vous bénisse Nous nous sommes réunis cet après-midi pour nous réjouir avec notre frère et son épouse. Parce que la Bible nous recommande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous allons écouter un mot d'exhortation. Qui ne va pas seulement les aider et qui sont encore au début. Which will not only help them who are starting to come and bring a word of exhortation. Et puis nous allons continuer dans notre programme. And then we'll carry on with our program. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Frère Mwamba, vous pouvez venir. Nous sommes vraiment dans la joie de transformer. We're really happy to be together pour se réjouir avec les frères. So that we can rejoice together. Je vous invite à vous. I'll invite you to stand up for the reading of the word of God. Nous lisons dans Hébreux chapitre 4, we'll chapitre 13. In Hebrews chapter 13. Hébreux 13, verset 4. Hebrews uh, chapter 13, verse 4. Prions. Let's pray. Seigneur Dieu tout puissant, Lord Almighty God, nous venons devant toi ce soir. We come before you tonight pour te remercier, to thank you pour la pour l'occasion que tu nous as donnée. For this opportunity that you've given us de ensemble, to be together pour écouter la parole de Dieu, in order to hear the word of God, et pour nous réjouir avec ce couple. To rejoice together with this couple. Nous laissons ce temps We entre ta main. Commit this time to your hands. Où nous allons entrer en contact avec les choses éternelles. While we'll be in contact with eternal things. Parce que sur cette terre, because here on earth, il n'y a aucune science. There is no single science. Il n'y a aucune philosophie. There is no single philosophy. Qui soit comparable à la parole de Dieu. Which can be compared to the word of God. C'est pourquoi Dieu tout puissant. That's why Almighty God. On te demande. We asking you. De bénir ce qui sera dit. To bless the things that will be spoken. Que cela puisse aider. May they help les frères qui se marient the brother and sister who are getting married et que ça puisse bénir and may they also help chaque frère chaque soeur each brother each sister dans, dans, dans sa marche in his walk dans sa vie in his life Seigneur merci thank you Lord nous nous entendons à toi we just uh, wait upon you que ton esprit puisse nous assister may your spirit assist us au nom de Jésus Christ in the name of Jesus Christ Amen Amen que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de sûr, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Let marriage be honorable among all, and the marriage bed be without defilement, for God will judge fornicators and adulterers. Amen. 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 You may be seated. Nous venons ici. We just read here. Ce que Dieu dit concernant le mariage. What God is speaking concerning marriage. Il est écrit. It is written. Que le mariage soit honoré de tous. Let marriage be honorable among all. Et le lit conjugal exact de suivre. And the marriage bed without any defilement. Car Dieu jugera les débauchés. For God will judge the fornicators. Et les adultères. And the adulterers. Le mariage est une sion divine. Marriage is a divine institution. Même si les peuples y ont mêlé leurs coutumes. Even if the people of the whole the earth have mixed their customs with it. Mais le mariage a été institué par Dieu lui-même. But marriage was instituted by God Himself. Parfois les coutumes. Sometimes. Ont amené cela à la confusion. 
the customs have just brought in confusion dans le mariage concerning uh, marriage mais dieu quand il a établi but god when he instituted marriage il a établi le mariage pour le bonheur de l'homme he has instituted it for happiness the happiness of man ce ne sont pas les hommes qui sont arrangés it's not men themselves who uh, arrange between pour qu'il y ait le mariage entre l'homme et la femme so that marriage could exist between men and husband uh, dieu, man and woman dieu a voulu god wanted faire la différence entre les hommes et les animaux he purposed to make a difference between uh, men and animals c'est pourquoi le mariage n'est pas seulement vivre ensemble that's why marriage doesn't just mean to live together comme mari et femme like husband and wife c'est au delà de cela but it's much beyond that parce que les animaux because animals vivent aussi ensemble mais sans être mariés also live together without being married though. c'est pourquoi la, la prostitution that's why prostitution et la vie de débauche and this life of fornication elle abaisse seulement l'homme au niveau de la vie animale it's just bring men down to the same level as animals quand un homme when a man se livre à la vie de débauche starts living this life of fornication change de femme as swapping women ou la time. femme qui prend des maris n'importe comment or the woman who swapping husbands all the ou time ou quand quelqu'un se livre à la vie de, 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 de la prostitution or when somebody starts living this leading this life of prostitution c'est une vie semblable à la vie des animaux this is a life which is like the life of animals. et dieu pour l'honneur de l'homme and god for the honor of man il a issu le mariage he has instituted marriage pour que chaque homme so that each man et sa femme should have et que chaque, chaque femme and each wife et son mari should have her husband c'est une raison dans 1 Corinthiens this is what we read in 1 Corinthians chapter 5 il est écrit the bible reads Paul Corinthians 7 uh, 1 Corinthians chapter 7 pour ce qui concerne les choses au, au, au sujet de, de quelles vous m'avez écrit je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Now concerning the things about which you wrote, it, you wrote, it is well for a man not to touch a woman. Toutefois, pour éviter la débauche, que chaque que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Yet, because of prevalence of fornication, let each man have his own wife and each woman have her own husband. Pour éviter le désordre to prevent disorder sur le plan sexuel concerning uh, on the sexual level dieu est sur le mariage god has instituted marriage il n'a pas voulu que l'homme soit comme un animal he didn't want men to live like an animal prenant n'importe quelle femme choosing any woman who has a wish dieu ne voulait pas que la femme soit comme un animal god also didn't want the woman to live like 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 an animal accept il a établi man. le mariage yes therefore established pour éviter l'impudicité so, to prevent fornication pour éviter la débauche to prevent que chacun ait sa femme let each man have his wife et que chaque femme ait and son mari let each wife have her husband c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et il deviendra une seule chair that is why a man will leave his father and his mother and will cleave to his wife and they must become one flesh c'est pourquoi That's why. Après ce que Dieu a fait, after what God had done, il a créé Adam, he created Adam. Après un temps, after a while, il a fait sortir Eve de la croix d'Adam. He took Eve out of Adam's ribs. Et c'est le fondement du mariage. And this is the very foundation of Dieu marriage. Dit, God is saying, c'est pourquoi, that's why, l'homme qui tira son père et sa mère, man will leave his father and his mother, et s'attachera à sa femme, and will cleave to his wife, et ils deviendront une seule chair. And the two. Voilà le but du mariage. Quand l'homme et la femme se marient, ils n'ont pas venu à réaliser cette unité. Et cela, c'est quand ils sont fondés sur la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire très attention avant le mariage. L'homme et la femme the man and the woman doivent vivre dans la pureté must live in purity la vie de débauche this life of fornication avant le mariage before marriage compromet le bonheur dans le mariage compromises happiness 
Mais cela n'autorise pas l'homme de faire n'importe quoi. Comme la femme doit garder sa virginité. L'homme doit garder son corps de la sainteté. Un homme qui a connu beaucoup de femmes dans sa vie. Il est incapable d'expérimenter ou d'exprimer le vrai amour. Parce que l'amour qu'il prétend exprimer. Because this love that he pretends to express est déjà abîmé. Is already a compromise. Comment tu as embrassé beaucoup de femmes dans ta vie? How come you have kissed and hugged so tu peux parvenir à prétendre un message que tu as aujourd'hui. You can now pretend to love the one you have today. Un non prostitué. Uh, prostitute man. Un non man. prostitué. A male prostitute. Il est exactement comme une femme prostituée. As just like a female prostitute. Ils sont incapables de me. They are unable to to love. Ce programme nous est incorrect. That's why when we read in Corinthians, dans le programme dans Thessaloniciens, in the book of Thessalonians, il est dit que chacun doit apprendre à garder son corps de la sainteté. He said that each man should learn how to keep his body in holiness. Avant le mariage, before marriage, l'homme, men, doit garder son corps dans la sainteté. Must keep his body in holiness. Et la femme, and the woman also, doit garder sa virginité. Must keep her virginity. De manière que so l'homme peut rendre témoignage. The man can testify. La femme que je veux dans ma vie, c'est seulement celle-ci. Et c'est vraiment très important. And this is very important. Quand l'homme commence à, à considérer sa femme, When he starts, he regards his wife now like a comme, wise man. Comme, comme elle est sage. Like a wise being. Il commet beaucoup de fautes. You will make a lot of mistakes. La femme ne raisonne pas comme nous. Because the woman doesn't reason like we do. Et plus son corps ne fonctionne pas contre notre contre corps. And her, her body doesn't function the way our. L'homme n'a pas de période. The man doesn't have menstruation. Mais la femme a des périodes. But the woman will experience menstruation. Et quand cela vient, ça, ça la trouble. And when this happens. Et quand la grossesse vient, c'est la femme qui souffre. It's the woman who suffers. Et si l'homme ne comprend pas tout ça, if man doesn't understand all this, il devient insensé. He will become foolish. Un homme véritable, a true man, doit être un homme sage. Must be a wise man. Un homme qui comprend sa femme, a man who understands his wife. Un homme qui aime réellement sa femme, a man who really loves his wife. Un homme qui supporte, a man who can bear with. Voilà ce que l'on peut faire. This is what man pour que ce mariage soit heureux. So that this marriage will be. Donc dans un mariage véritable, in a true marriage, l'homme, man. Doit aimer sa femme comme son propre corps. The man must love his wife. Et doit faire preuve de beaucoup de sagesse. And must show a lot of wisdom. Et il est écrit. And it's written. Concernant la femme. Concerning the woman. Et l'homme dominera sur toi. That uh, the man will rule over you. À cause du péché. And this is because of sin. Parce que la femme est responsable de la chute. Because the woman was responsible for the fall. Dieu a dit. God said. À cause de cela. Because of that. L'homme dominera sur toi. The man will rule over you. Et tes désirs. And all your desires. Se porteront vers ton mari. Who turn to to your husband. Et la femme doit garder cela. And the woman must keep this. La femme doit se laisser attirer par l'homme. The woman must let herself be attracted by the man. La femme doit désirer son mari. She must desire her husband. C'est très important. And it's very important. Quand la femme commence à désirer son mari. When The wife starts desiring her husband. Elle commence à le désirer. She starts desiring him. Il veut son mari. She wants her husband. C'est un élément très important pour pour le pour le bonheur de ce mariage. This is a very important element for the happiness in marriage. Quand la femme commence à être attirée par notre homme, when the wife starts being attracted by another man, elle commence à désirer un autre homme. She starts desiring another man. Elle est devenue comme la femme de Potiphar. She now becomes like the wife of Potiphar in the Bible. Et c'est le début de la prostitution. And it's the beginning of prostitution. Et c'est terminé. And it's finished. Comment une femme? How can a woman peut désirer un autre homme? Start desiring another man. Parce que même selon la création. Because even according to the la femme n'a pas de créé ainsi. 
The woman wasn't created like this. La femme, c'est l'homme qui l'approche. The woman is approached by the man. Mais la quand elle est séduite par les deux mots. Now when she's seized by the man. Elle commence à désirer un autre homme. She starts desiring another man. Elle devient comme la femme de Potiphar. She becomes like the wife of Potiphar. Elle commence à désirer Joseph. Who started to desire Joseph? Un autre homme. Another man. Et c'est la prostitution. Et c'est plus grave. And it's prostitution. Parce que vous êtes les écritures. When you read it, it has never been written. Que la femme ne confonde pas que que la femme that the wife ne confonde pas le mari d'autrui. That the woman should not last after. Parce que ce n'est même pas naturel pour Dieu. Because ce n'est pas naturel. This is not even natural. C'est écrit pour l'homme. It's written. This is written. Que l'homme ne confonde pas la femme d'autrui. That the man should not last after. Parce que qu'il a été créé. Because the way he's been created. Il a laissé un animal de la poudre de production. He's got this animal instinct of reproduction. Qui amène l'homme vers les femmes. Which bring Pushes man towards women. That's why God said, "You will not last after your wife." But the woman God created here. 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 The woman in the house. Elle ne doit pas se laisser, elle ne doit pas désirer notre homme. Should not desire another man. Ça c'est quelque chose. This is one thing. Et deuxièmement, the second thing. Elle doit soumettre son mari à toutes choses. She must be submissive to her husband in all things. La soumission totale. Total, complete. Les gens disent que c'est l'Ancien Testament. People are referring to this like being the Old Testament. Ce n'est pas seulement dans ce testament. No, it's not only the Old Testament. La mort de Jésus Christ. The death of Jesus Christ. Nous a franchi de la malédiction. Has freed us. Nous a libéré de la dépression de Satan. It has delivered us from the curse. Mais la punition de Dieu pour nous en Eden. But this punishment which was declared in n'a pas changé. Eden hasn't changed. Dieu a dit. God said. À la femme. He said to the woman. Je vous montrerai son dégrossesse. I will increase the the pains of your Your pregnancy. Ça continue. It, this goes on until today. Avec douleur, and you will give uh, uh, birth with pain. Ça continue. It goes on until today. Les désirs pour devoir te vers ton mari. And your desires to turn your husband. Ça continue. It goes on until today. Et l'homme dominera sur toi. And the man who rule over you. C'est la conduite que ces jours. This carries on until today. Pour que la femme puisse avoir un mariage heureux. So uh, for the woman to experience a happy marriage, elle doit apprendre à se soumettre à son mari en toutes choses. She must learn to submit herself to her husband in all things. Parce que le mari a été établi comme chef. Because the husband was established to be. Même si le mari n'a pas raison. Even if the husband is not right in what. Écoutez d'abord. First listen to him. Fais ce qu'il demande. Do what he's asking you to do. Dieu sait qu'il Dieu sait ce qu'il fera après. God knows what he will do after. D'abord la soumission totale. First of all. Complete, total submission. Even when your husband is not right. Let's read that. Bible. In Hebrews. And we will close with this. In First Peter, chapter two. This First Peter chapter three. Femme, soyez de me soumise à vos maris. Likewise, you wives, be in subjection to your. Afin que si quelques hommes ne veulent pas la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. That if any obey not the word, they also may without the word. Be won by the conversation. Envoyez votre manière de vivre chaste et respectueuse. While they behold your chaste conversation coupled with fear. Ayez non cette parole extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt. Who's adorning? Let it not be that outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold and of putting on of apparel. Mais la parole intérieure est cachée. Dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est de grand prix devant Dieu. But let it be the hidden man of the heart, 
in that which is not corruptible, even the ornament of a weak, of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of a great prize. Naturellement, naturally speaking, les femmes aiment la beauté extérieure. Women like uh, outward beauty. Mm. They like to appear very much. Ça fait pas de leur nature. It's part of their nature. La femme veut être présentable. The woman wants to be presentable parce que elle a été créée pour être aimée. Because she's been created to be loved. C'est pourquoi elle doit tout faire. That's why she will do. She will go out of her way. Pour qu'elle soit aimée. To be loved. Et c'est pourquoi elle, elle passe son temps. Elle s'occupe beaucoup de la part extérieure. That's why she will spend much time. She will really be concerned with Elle s'occupe de la coiffure de ses cheveux. She takes care of her hair. Elle s'occupe des ornements, des bijoux, she, boucles d'oreilles. She looks for jewelry. Ça fait partie de la nature de la femme. It's part of the woman's nature. La femme aime beaucoup s'habiller. The woman likes to be. Elle tient compte de l'habillement. She, she she notices these things. Mais ces choses-là, but these things, sont secondaires dans le mariage. Are secondary in marriage. Dans le mariage, in marriage. Ce qui est vraiment nécessaire. What is very necessary? C'est la parure intérieure. Is the hidden man? Is it is caché dans le cœur? Uh, hidden in the heart. La pureté corruptible. The incorruptible purity. Des esprits doux et paisibles. Of a meek and quiet spirit. Qui est de grand prix de vente. Which is of a great price before God. Quand la femme. When the woman the woman. Manifeste dans sa maison. Start showing in the house. Un esprit doux. Uh, quiet spirit. Et paisible. A meek and quiet spirit. Cette chose attira l'homme dans sa maison. This thing will attract the man into his house. Parce que l'homme. Because the man. Aime être respecté. The husband likes being respected. Quand la femme apprendra. When the wife. À ne pas discuter, se disputer avec son mari. Who learn not to argue with her husband. The dispute, arguments, the discussions sans fin, uh, endless arguments, la colère, uh, anger. Yeah, the ces femmes. There are quand elles se fâchent. When they get angry, elles deviennent comme des démons dans la maison. They become like demons in the house. Capable de casser tout dans la maison. Capable of breaking everything in the house. Quand la femme commence à gronder son mari. When the wife starts shouting at her husband, ça devient fou parce qu'elle n'a plus l'autorité de l'homme. This is wrong because she's taken the man's authority now. La femme n'a pas le droit de gronder son mari. The wife doesn't have the right to scream or shout. Même pas de lever la voix. Not even to raise up a voice. Parce que ce que Dieu dit. Because what God is saying. La femme doit avoir un esprit doux et paisible. That uh, the wife should have a meek and quiet spirit. Et quand la femme devient douce. And when the wife becomes so. Elle devient so, paisible. So meek. So she becomes so busy. L'homme peut faire des fautes dans ses commandements. The man can make mistakes in his uh, instructions. Il peut faire des fautes dans des dans dans des remarques. He can make mistakes in his uh, way of reporting. Mais quand la femme devient sage, but when the wife becomes wise, pour se taire, she knows how to keep quiet. Pour se calmer, she knows how to. L'homme ne va pas fuir la, la maison. The man will not run away from the house. Parce qu'au départ, because at first, l'homme a aimé sa femme. Begin with man, the man loved his wife. Il a choisi. He chose her. Mais ce qui arrive après, but what happens afterwards? Ce sont les femmes qui chassent le mari de maison. Is that it, uh, wives in the house who chase their husband? À cause de leur comportement, the Be because of their uh, behavior. Mm. Et ainsi se parlait autrefois de cette femme. And this is how the women of the past. J'espérais un Dieu soumis à leur mari. Marie, verse seven. Verse seven, now. Montre vos détours de la sagesse. Likewise, he has been. Do I have a rapport avec avec votre femme, comme avec un sexe plus faible? Do I with them according to knowledge, giving honor unto the wife? Honorez-la. Honor. L'homme doit aimer sa femme. The husband must love his wife. Il doit être sage. And he must be wise. Et lui demander de honorer sa femme. And he's required to honor his wife. Ce qu'on doit pas traiter sa femme comme un torchon. That's why he shouldn't uh, treat his wife like a, comme uh, une esclave. Like a, like a slave or something. Il doit l'honorer. But he should honor. Lui donner du respect. And he should give Même the respect she deserves. Even if she's, she's Il ne faut pas humilier la femme devant les gens. Don't humiliate the wife before people. Comme le font la plupart des hommes. Like many 
people do. La femme commet la faute. Uh, the wife will make Les visiteurs sont dans la maison. And you've got visitors in the house. Les enfants sont présents. The children are present. L'homme commence à crier sous sa femme. screaming at his wife. Sous prétexte qu'il est chef. Uh, because he thinks he's all. C'est contre la parole de Dieu. This is contrary to God's Dans le mariage, in marriage, même si la femme doit être soumise, even if the wife is supposed to be, même si elle est dépendue de la place de subalterne, even if she's placed now in this subordinate position, elle ne devient position, pas une esclave, she doesn't become, elle ne devient pas un slave for that matter, she doesn't become a mob for that matter. No, on doit, on doit l'honorer. She must be honored. Lui donne du respect devant les gens. She must be given the respect she deserves before people. Et si cela est vécu dans la maison, and if this is practiced in the house, quand l'homme aime sa femme, when the man, the husband who loves his wife, respecte sa femme, who respect his wife, et quand la femme aime son mari, and when the wife who loves her husband and respect him, et si chaque chaque garde la fidélité dans la maison, and if uh, uh, the spouses keep their uh, fidelity in the house, cette maison sera bénie. This house will be blessed. Et voilà ce que nous souhaitons pour chacun de vous. And this is what we wish for each and every one of you. Et pour ceux qui sont déjà mariés, les pour les frères qui se marient aujourd'hui. And for the couple who are getting married. Que chacun prenne sa place dans la maison. Let each and every one take his place. Parce que tous ici nous sommes des chrétiens. Because all of us here we Christians. Être un chrétien. And to be a Christian. C'est accepter de prendre la position. Is to accept to take the position. Que Dieu nous donne dans la maison. Which God is giving us in the house. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. May God bless them. You want you allowed brother Emil to love sister Emil. Il y a beaucoup de femmes qui savent dessus. There are so many women here in South Africa. Mais son cœur a été attiré par cette sœur. But his heart was attracted by to to this sister. Et ils sont vivent déjà ensemble, Seigneur. And they lived together already, Lord. Mais ils ont voulu que nous puissions demander à ce que tu puisses les bénir. But they wanted us, they asked us to ask you to bless. Nous venons te demander, Seigneur. We come to ask you, Lord. De les bénir dans leur marche. Ils ont entendu ce qui a été dit que l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Il doit avoir du respect à l'égard de sa femme. Il ne doit pas la Il ne doit pas l'humilier. Il doit prendre soin d'elle. Et la seule bijou aussi a entendu ce qui a été dit. Comment elle doit marcher dans le mariage Elle doit aimer sa femme. Elle doit être soumise à toutes les choses. Elle doit respecter son mariage. Elle doit l'honorer. Seigneur, nous te demandons de les aider. Lord, we ask you to help them. In this war, in this life, that the marriage must be difficult. In this marriage, because it is difficult, que l'on puisse avoir, let the husband know, qu'il n'a pas épousé une femme parfaite. That he didn't marry a perfect one. Elle a des défauts. She's got shortcomings. Et l'homme aussi a des défauts. That the man also has got shortcomings. Mais dans l'amour, but in love, il peut se supporter. He will be able to bear with one another. Il peut se pardonner chaque fois. So we want to demand the lesson. That's why we ask you to help them. To realize a marriage heureux. Help them to accomplish a happy. Souviens-toi de leurs besoins matériels. Remember them in their physical needs. Qui ne manque pas à manger. That they should not lack. Qui ne manque pas de vêtements. They should not lack clothes. Vous les assistez. Vous les assistez. Vous les assistez. Nous les laissons entre tes mains. Commit them to your hands. Parce que la Bible dit. Because the Bible says. Si le Seigneur ne 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 vient pas ne 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 bâtit pas la maison. And if the Lord doesn't build the house. Ceux qui bâtissent la maison. Those who are building it up. Soit avec le Seigneur. Be with the Lord. Puisse les bénir dans leur marche. Bless them in their walk. Nous les laissons entre tes mains. Commit them to your hands. 
Et nous de bénir toute la salle. Chacun dans son mariage. Merci de tout ça. Merci de tout ça. Merci de ta grâce. Puisse te reposer sur eux. Rest Au nom de Jésus Christ. Jesus Christ. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour le mot d'exhortation. Et nous savons, nous avons entendu les choses qui sont agréables à notre Dieu en ce qui concerne le mariage. Si nous prions pour eux, If we pray for them, nous pouvons aussi nous recommander entre les mains de Dieu and we should also commit ourselves to God's sense pour qu'ils puissent nous aider à marcher de façon qui lui soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse. The Lord bless you. Nous allons nous tenir debout. We'll stand up. On va chanter un cantique qui est sur le papier.
façon que le Seigneur va le conduire and everyone in his own language the way the Lord will lead him puisse prier pour le couple uh, should pray for the couple et aussi que nous qui sommes mariés nous puissions encore remettre nos mariages entre les mains de Dieu we were already married we should um, surrender our marriages to God again afin que le Seigneur puisse nous bénir so that the Lord can bless us Pour ce moment que tu nous as donné, for this time you have given us. nous te remercions pour notre frère Emile We thank you for our brother Emil. et pour son épouse, notre soeur Bijou. For the, for his wife, our sister Bijou. Nous le recommandons entre tes mains en ce moment to your hands at this time. afin que tu puisses les bénir so that you can bless them. et les soutenir dans leur marche. And uphold them in their walk together. Aide le Seigneur Help them, Lord, à marcher de façon qui te soit agréable. Walk in a way which is pleasing before you. Et je te remercie pour chaque couple ici présent and I'm thanking you for all the couples gathered here, qui est venu pour se réjouir avec ces jeunes couples. Who have come to rejoice with this young couple. Le mariage ne concerne pas seulement ceux qui viennent à peine de se marier. Marriage is just is not about it's just not about the people who have newly wedded. Mais même ceux qui sont mariés il y a longtemps ont besoin de ton soutien, ont besoin de ta conduite. Even the people who are long married uh, still need your help, still need your your leading. Puisses-tu, Seigneur, écouter la prière que chacun t'a exprimée en ce Lord, moment? Hear the prayer that each and every one of us I say to you at this particular time. Merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Thank you Lord for all the things that you do for us. Bénis le temps que nous allons passer ensemble. Bless the time we will spend together. Et conduis toutes choses selon ta parole. And lead everything according to your word. Nous nous abandonnons à toi. We commit ourselves to you. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.